അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തഹു ടെൻറ്റു തൈബ ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കെല്ലാം നന്മ നേരുന്നു അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നബിതങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് അതേപോലെ അവരെ പിന്തുടരൽ അവർ കാണിച്ചു തന്ന പാതയെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇത് മൂന്ന് നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് ഏറ്റവും നിദാനമായ സംഗതികളാണ് അപ്പൊ അക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സംഗതികൾ ഞാൻ പറയുന്നു വളരെ ബേസായി നമുക്ക് നബ്സലാ അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നമ്മളിലെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ അവിടുത്തെ സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവർ ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ നമുക്കൊരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകരുടെ അവർ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പുഞ്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ബേസാണ് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ ഇടപഴകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ആശയം അവർ സ്വീകരിക്കാനും എല്ലാറ്റിനും അതിൻ്റെ ബേസായ സാധനം പുഞ്ചിരി എന്ന് പറയുന്നതാണ് തപസ്സു കൈല വജിഹി അഹിക്ക സ്വതക്ക നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നതിന് വലിയ ധർമ്മത്തിൻ്റെ പുണ്യമുണ്ട് ധർമ്മമാണത് എന്ന് നബ്സലാ അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നബി തങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് എന്നിൽ പ്രകടമാകുന്നത് എന്ന ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരണം അങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു സമാധാനവും സന്തോഷം ഉണ്ടാകും ഒന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സലാം പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ സലാം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളവരുടെ കൈ പിടിച്ച് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുക ഇതിന് വലിയ പുണ്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മലക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യും എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ സലാ അലൈഹി സ്വലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് കാപട്യമില്ലാത്ത സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരോട് മറ്റുള്ളവരോട് കാപട്യമില്ലാത്ത സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ആര് എന്നെ പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് വിഷയമല്ല എനിക്ക് അവരോട് സ്നേഹമാണ് എല്ലാവർക്കും നന്മ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുക എല്ലാവരും നല്ലവരാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക വളർന്നു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അങ്ങനെ പിന്നെ മനസ്സ് തുറന്നുള്ള ഒരു സ്നേഹം ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോകം നമ്മുടെ കീഴിലാവും എല്ലാവർക്കും നമ്മോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദാപത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മറ്റുള്ളവർ തയ്യാറാകും പ്രാക്ടിക്കൽ ഇസ്ലാമിക് ലൈഫ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ഇസ്ലാമിനെ വിലയിരുത്തണമെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ബേസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അള്ളാഹു തലാ തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അസ്സാം